नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल अहलाबाद से इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने की प्रेस वार्ता सिरसा स्थित अपने आवास पर प्रेस से हुए रूबरू इनेलो द्वारा लोकसभा टिकट को लेकर के दिया बड़ा बयान तैतीस प्रतिशत महिलाओं व दो युवाओं को लोकसभा में देंगे टिकट भ्रष्टाचार के एक बड़े घोटाले का करूँगा पर्दाफाश बोले स्वास्थ्य विभाग में कचरा प्रबंधन में हुआ बड़ा घोटाला मेडिकल वेस्ट को नष्ट न करने के बजाय दोबारा से प्रयोग में लाने में बड़ा खुलासा किया जाएगा सरकारी अस्पतालों में वेस्ट थोक के भाव में बेचा जा रहा है वहीं भाजपा पर भ्रष्टाचार को लेकर के जुबानी हमला बोला आप देख रहे हैं पल पल शीर्षक से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट पूर्व नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने लोकसभा की सीटों द्वारा दस सीटों के लिए टिकट बंटवारे को लेकर के एक बड़ा बयान दिया उन्होंने कहा कि लोकसभा में तैंतीस प्रतिशत महिलाओं को टिकट दी जाएगी और दो युवाओं को टिकट दी जाएगी वे आज अहलाबाद व रानिया हल्के में कार्यकर्ताओं की बैठक से पहले पूर्व अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी युवाओं और महिलाओं के सम्मान के लिए चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण करते हुए पार्टी में फैसला लेगी उन्होंने भाजपा पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात तो जरूर करती है लेकिन उसके शासन में भ्रष्ट और चरम सीमा पर अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं वहीं उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग की भ्रष्टाचार में एक और बड़ा मामला शीघ्र खुलासा किया जाएगा उन्होंने बताया कि नागरिक अस्पतालों में जो मेडिकल वेस्ट एक बार प्रयोग किया जाता है और एक बार प्रयोग करने के बाद उसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए था लेकिन सरेआम मेडिकल वेस्ट को थोक के भाव बेचा जा रहा है वहीं कांग्रेस द्वारा सिरसा में लोकसभा सीट पर अशोक तंवर का नाम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा ऐलान करने पर चुटकी ली और कहा कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर दोनों बस में अक, को अगर बस में अकेला छोड़ दिया जाए तो मुकदमा बनना तय है उन्होंने कांग्रेस की परिवहन यात्रा पर निशाना साधा और कहा कि केवल मीडिया में एकजुटता दिखाया जा रहा है उन्होंने कहा कि हरियाणा में राहुल गांधी के दौरे से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसान हितेशी होने की बजाय सिर्फ उसका ढिंडोरा पीट रही है आप देख रहे हैं पल की ये विशेष रिपोर्ट में जो बाडड़ा हल्के का गांव है उसमें लोकल एम एल जो बीजेपी का है बाडड़ा से वो भी था और जो सांसद है धर्मवीर वो भी था उस चिड़िया गांव में भी लोगों ने विरोध किया विरोध करने के साथ साथ यहाँ तक नौबत आ गई थी कि दोनों के लोग कपड़े उतारने उतारू हो वहां से भी चिड़िया बनकर के फुर होना पड़ा वहां से भी भागना पड़ा वहां पे भी लोगों ने बोलने नहीं दिया आज किस तरह से इनका विरोध है ये विरोध सिर्फ इस बात का है कि इन्होंने साढ़े चार साल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से लोग इनके साथ खड़े हो सके लोगों को केवल और केवल इन्होंने जज्बे दिखाए गुमराह किया झूठ बोला और झूठ बोल करके अपनी जेब भरने का काम किया कोई डिपार्टमेंट आज ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर नहीं है अगर अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज इंक्वायरी हो जाए तो सौ फीसदी हर मंत्री जो है भ्रष्टाचार के मामले में करके खड़ा हो जाए एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हमने भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगा दी दूसरी तरफ रोजाना भ्रष्टाचार को लेकर के एक से एक बड़े घोटाले सरकार कर रही मैं बहुत जल्दी अगले तीन चार रोज में सरकार का एक बहुत बड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट का इशू जो है लोगों के बीच में लेकर के जाऊंगा आपके माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से जो अपने ऊपर ठप्पे मार दें इस बात के भी हमारे से ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है उनसे ज्यादा बड़ा बेईमान भी कोई नहीं है जो मैं हेल्थ वाला इशू लेकर के आऊंगा उसमें 
बहुत चौंकाने वाली बात हुई हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो कचरा होता है चाहे वो सिरिंज है चाहे वो और दूसरी कोई डिब्बे हैं किसी दवाई के हैं जो कचरे के रूप में है जिसको डिस्ट्रॉय करने की बात की जाती है एक इंजेक्शन को दो दफा यूज नहीं कर सकते उसको रिसाइकिल करके ही या नया बना करके ही मार्केट में लाया जा सकता है आजकल बहुत सारी चीजें हॉस्पिटल में सामान ऐसा है जो डिस्पोजेबल होता है और उसके टेंडर होते हैं सरकार की तरफ से इस डिस्पोजल को उठा करके आप डिस्ट्रॉय करके आओ और डिस्ट्रॉय करने के नाम के ऊपर टेंडर दे करके एजेंसियों को पैसा दिया जाता है मेरे पास वो वीडियो हैं जिनमें उनको डिस्ट्रॉय करने की वजह उसको थोक के भाव बेचा जा रहा है और ये सोई फीसदी सरकार की मिली भगत से हो रहा है उसमें जो टेंडर में जो पैसे मिलने चाहिए उससे कई गुना ज्यादा पैसे भी दिए जा रहे हैं ये सारी बातें मैं दो अगले दो तीन दिन में चंडीगढ़ जाऊंगा वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरह से भ्रष्टाचार को इन्होंने बढ़ाया है इस बात को उजागर करूंगा